Quick Boys en Terlede, ze stonden ook op de eerste competitiedag van dit seizoen tegenover elkaar. Toen in Sassenheim 4-0 won Quick Boys, twee keer Jordi Thijssen, Jaap van Duin en Maarten Woudenberg waren de doelpuntenmakers toen. En van die drie alleen Woudenberg vandaag in de basis. Thijssen gepasseerd en Jaap van Duin is weg bij Quick Boys. Dit de elf namen van Terlede met Robert Stemers in de gelederen. De man die volgend jaar bij Quick Boys voetbalt. Een overwinning, dat is genoeg om de nacompetitie te halen voor Quick Boys. En hier meteen een goede kans voor Verplanken en die scoort. Maar scheidsrechter Ploet keurt de bal af omdat zijn assistent zegt het was buitenspel. Zelf weet Verplanken het niet zo goed. Dat was ook lastig te zien. Bekooi. Met een voorzet. Die komt uiteindelijk vlak bij Ketting. En dan bij Verplanken, maar die schieten we over. Ronnie Verplanken, vorig jaar dus te leden, waar hij volgend jaar voetbalt, is bij het publiek nog niet bekend. Een hele goede wedstrijd werd het niet vanmiddag. Veel balverlies, slordig, onrustig voetbal. Van Quick Boys en ook wel van Terleden. Hier een schot van Robin Hielkema dat gekraakt wordt. Maar er werd nog wel gelachen. Dit is een mooi balletje. Ruiter komt niet bij Stemers en die komt wel bij de 0-1. Na een klein half uurtje spelen als een duveltje uit een doosje. Mooie steekpaas en Stemers scoort. Dus Quick Boys in de achtervolging. Andermaal met een vrije trap van Jesse Driebergen. Vorige week natuurlijk ook. Achterkomen bij RVVH. Tot twee keer toe zelfs. En in blessure tijd winnen. Het was een mooie middag. Maar je ziet het. We beginnen al aan de tweede helft. Er gebeurde weinig in de eerste helft. Thijssen gepasseerd. Verdongschot zei in de afloop dat het kwam omdat hij vindt dat er met ketting beter gevoetbald wordt in het team. En dit schotje van Woudenberg. Van Planken overigens in de eerste helft al geblesseerd uitgevallen. Jos van Beuningen in zijn plaats. En hier Thijssen inmiddels in het veld gekomen. Koud een minuutje. Houdt twee man bezig. En dan ja, krijgt hij voor zijn linker. Niet helemaal lekker, maar direct gevaarlijk. Driebergen. Met een voorzet op ketting. Maar die kopt over. Het is een gezapige middag. Het zit er niet echt in. Hier nog wel een kansje van Woudenberg. En dan Terlede. Met een hele goede bal. Op Robert Stemers. Volgens mij van Mark van der Plas. Oud kwikboy natuurlijk. Nou Stemers stuurt... Uh, de zwart het bos in. En dan weet Ruiter de bal te keren. Leek toch een beetje op Hens. De scheidsrechter Kloet wilde niet aan. Gelukkig maar voor Quick Boys. Het blijft nog een wedstrijd. Maar hier had Stemers natuurlijk de wedstrijd in het slot moeten gooien. Maar we hopen dat hij dat volgend jaar dan beter doet. Hier Thijssen weer weg. En Tom de Vries met een levensgrote kans. Huishoog over. Die ligt bij Salem. Quick Boys weer met Ketting. Of nee, sorry, van Beuningen natuurlijk. Woudenberg met een schot. Dat mist de richting. Je hebt het gevoel een beetje dat je 180 minuten door kunt voetballen. 240 of 560. Maar Quick Boys gaat vanmiddag niet scoren. En dat heb je wel nodig. Hier, op Poku houdt vast. En scheidsrecht de Kloet legt de bal natuurlijk terecht op de stip. De rode kaart is toch wat overdreven in dit geval. Maar in blessuretijd, hier de kans voor Jochie Seebrechts, maar de zwart redt. En dan de snelle hervatting. Op zwart hoed, maar het mag allemaal niet meer baten. Quickboys verliest drie hele dure punten en moet dan volgende week bij Xerxes die na competitie maar veilig stellen.